எல்லோருக்கும் ஓம் ஸ்ரீ சாய்ராம் ஸ்ரீ சாய் சச்சரித்திரோட ஃபஸ்ட் சாப்டர் முதல் அத்தியாயம் இன்றைக்கி நம்ம அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்னோட கேள்வி எல்லோருக்கும் ஒன்று தான் ஒவ்வொரு சாயபக்தருக்கும் பாபா அறிவும் சுய உணர்தலும் கொடுக்கிறாரா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி எனக்கு தெரிஞ்ச அளவில் எனக்கு ஒரு பதில் இருக்குது அந்த பதிலை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எந்த ஒரு டிவோட்டி கர்மாவை கம்ப்ளீட்டாக கழித்து பக்தி மார்க்கத்தை வந்து கடைப்பிடிச்சு சத்குருவே வழி அப்படின்ற அவருக்கு பாதத்தை பிடிச்சி தியானத்தை வந்து மனசில் எடுத்துட்டு தன்னோட ஆசைகள் தன்னோட கோவ தாபங்கள் எல்லா ஷட்ரிப்புகளையும் மீண்டு வந்து பாபாவே சரணாகதின் அப்படின்னு கடக்கிற ஒரு சாயி பக்தருக்கு கட்டாயம் சுய உணர் உணர்தல் உண்டு இது பாபாவே கொடுப்பார் எல்லா பக்தர்களும் பாபா கிட்ட வர்றவங்க தன்னோட ஏதாவது ஒரு ஆசையை நிறைவேறணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோடு தான் பாபாவை வந்து வணங்க ஆரம்பிக்கிறாங்க வீடு வேணும் இல்லாட்டி ஏதான நல்ல வேலை வேணும் பிஸ்னஸில் நல்ல தொழிலில் நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வேணும் பணம் வேணும் கல்யாணம் ஆகணும் அப்படி நிறைய மெட்டீரியலிஸ்டிக் வேர்ல்டி டிசையர்ஸ் எடுத்துன்னு தான் நிறைய பேர் வந்து பாபாவை நோக்கி வராங்க ஆனால் பாபா வந்து என்ன பண்ணுறாருனா இந்த ஆசைகளை வந்து பூர்த்தி பண்ணுறாரு இந்த பூர்த்தி பண்ணுற நேரத்தில் இவ் இவ்வாறு இந்த பக்தர்களை வந்து தன்னுடைய பாதத்தில் சரணடைகிற மாதிரி அவங்க பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஸ்ரத்தா சபூரி பொறுமை நம்பிக்கை அப்படிங்கிற ரெண்டு விஷயத்தை வந்து கடைப்பிடிக்க சொல்லி நம்மளை வந்து அவர் அப்படியே ப்ராக்டிஸ் பண்ண வைக்கிறார் நம்மளை அறியாமையே நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மளுடைய ஷட்ரிப்புகள் அப்படின்னா கோபம் அகங்காரம் ஆத்திரம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பொறாமை இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மீண்டு வந்து பாபாவுக்கிட்ட ரொம்ப நெருங்கி போய் எல்லா விஷயத்துலையும் வந்து பொறுமையாக இருக்கணும் நம்பிக்கையோடு வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு நம்பரை பாபா மாற்றி கொண்டு வராரு அப்போது பாபா என்ன சொல்கிறாருனா நம்ம வாழ்க்கையில் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று ப்ரேயர்ஸ் ஒன்று ஸ்ரேயஸ் ப்ரேயர்ஸ் அப்படின்னா இந்த இல இக உலக வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கம்ஃபர்ட்ஸ் அந்த சந்தோஷங்கள் அந்த நிம்மதிகள் அந்த மாதிரி ஸ்ரேயஸ் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் அப்படின்னா இறைவனை நோக்கி போகிற அந்த பாதையில் நமக்கு கட கிடைக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷத்தை தான் ஸ்ரேயஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது அப்போது இந்த ப்ரேயஸில் வாழக்கூடிய இந்த பக்தர்களை ரொம்ப அமைதியாக யாருக்குமே தெரியாமல் அந்த பக்தருக்கே வந்து அந்த உணர்வு இல்லாதபடிக்கு அவர் ஸ்ரேயஸ் பக்கம் மாற்றிடுறாரு அப்போது என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம பக்தி மார்க்கத்தை நோக்கி நம்ம ரொம்ப சர்வசாதாரணமாக போயிடுறோம் பாபாவை சரணடைகிறோம் நம்மளுடைய மனசில் எந்த குறைகளும் நம்ம வச்சுக்கிறது இல்லை பொறுமை நம்பிக்கையை மட்டும் நம்ம வந்து மனசில் எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் சச்சரித்திரத்தை வந்து பாபா சொல்கிறாரு என்னோட பக்தர்களுக்கு நான் எது வேணாலும் கொடுப்பேன் கடைசி வரைக்கும் அவங்களோட நான் இருப்பேன் ஆனால் அவங்க வந்து என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது அந்த முடிவோடு அவங்க இருக்கணும் யார் வந்து பாபாவோட காலடியில் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சரணாகதி அடைகிறாங்களோ அப்பேற்பட்டவங்களுக்கு வந்து இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து இந்த கால சக்கரம் அப்படின்னா வா தட் இஸ் பர்த் அண்ட் டெத் பிறப்பு இறப்பு அப்படிங்கிற இந்த ஒரு கால சக்கரத்துலேருந்து பாபா நம்மளுக்கு பர்மனண்ட்டாக ஒரு விமுக்தி கொடுப்பார் இதுதான் வந்து நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் இதில் வந்து சாய் பாபா ஃபஸ்ட் சாப்டரில் ஹேமாட் பந்த் நமக்கு என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா இதுதான் நம்ம வந்து நம்ம தியானத்தை வந்து பாபா மேலே வச்சுக்கிட்டு நம்மளுடைய கர்ம வினைகளை நம்ம வந்து அனுபவிக்கிறதுக்காக வேண்டிய வந்து அந்த தைரியத்தையும் நம்ம வர வச்சு அதை முழுமையாக ஏற்றுண்டு பக்தி மார்க்கத்தை கடைப்பிடிச்சு சரணாகதி அடைஞ்சோம்னா இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து நமக்கு கண்டிப்பாக பாபா முக்தி கொடுப்பார் ஓம் சாய்ராம்